നെക്സ്റ്റ് വിൽ ബി സീയിങ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജെ ഫെറ്റ് നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ഓഫ് ജെ ഫെറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ബയസിങ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡ്രെയിനും സോഴ്സിനും എക്രോസ് ഉള്ള ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗേറ്റിനും സോഴ്സിനും എക്രോസ് ഉള്ള ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും എന്താണ് ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിന് സംഭവിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ജെ എഫറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് വി ഡി എസും വി ജി എസും പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വോൾട്ടേജസ് മാറുമ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ടിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് മൂന്ന് ടേംസ് ആണുള്ളത് വി ഡി എസ് വി ജി എസ് ഐ ഡി ഓക്കെ അപ്പം ഈ മൂന്ന് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പം ഡ്രെയിൻ ഉള്ള രണ്ട് ടേംസ് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വി ഡി എസ് ഉണ്ട് ഡ്രെയിൻ സോഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം വി ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ കേവ് വിത്ത് showing the variation of id with respect to vds okay appam idu rendum thammilulla graph by keeping vgs constant okay adana drain characteristic ennu parayunu okay but it is the curve drawn between drain current id and drain source voltage vds with a constant gate source voltage okay appam idu nammal curve varaikkanam appa curve varaikkumbam nammal sadharana ഐ ഡി വൈ ആക്സിസ് ആയിട്ടും വി ഡി എസ് എക്സ് ആക്സിസ് ആയിട്ടാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വി ഡി എസ് എക്സ് ആക്സിസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞ് വി ഡി എസും വി ജി എസും സീറോ ആകുമ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് സീറോ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വി ഡി എസ് പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ ഡിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കാം ഐ വി ഡി എസ് സീറോ ആകുമ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് സീറോ ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വി ഡി എസ് പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ് ഇനി പതുക്കെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ആ വി ഡി എസ് കൂട്ടുമ്പം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വി ഡി എസ് എത്തുമ്പം ചാനൽ പിഞ്ച് ഓഫ് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ ചാനൽസ് തമ്മിൽ മീറ്റാവും അതായത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻസ് തമ്മിൽ മീറ്റാകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ തമ്മിൽ മീറ്റാകുമ്പോഴത്തേനും ഈ ചാനലിൻ്റെ വിത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ടും കുറഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും പിഞ്ച് ഓഫ് സംഭവിക്കുന്നു ആ വോൾട്ടേജിനെ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്ന നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും അതായത് ഇനി അതിന് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് വി പി എത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ ഇത് വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ കണ്ടീഷനിൽ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് വി ഡി എസിൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇനി സപ്പോസ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ റിവേഴ്സ് ബയസിങ് കൊടുത്തു അതായത് പിയുടെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് കണക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ജി ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരുന്നത് അതായത് വി ജി എസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പം വിത്ത് ഓഫ് ദ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഇൻക്രീസസ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ
ഗേറ്റ് ഈ വി ജി എസിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാതെ പോസിറ്റീവ് മേളിലും നെഗറ്റീവ് താഴെ വരുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് മേളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി ടു പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ടു പി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡാണ് ഫോർവേഡ് ബയസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് കുറയുമ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കൂടും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി ജി എസ് സീറോ എന്ന് സപ്പോസ് വി ജി എസ് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ കൂടും ഇപ്പോൾ സെയിം വേവ് ഷേപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുന്നത് കൂടിയിട്ട് സാച്ചുറേറ്റ് ആയിട്ട് പോവും അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ സാച്ചുറേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എഫ് ഇ ടി ജെ എഫ് എറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാമേജ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോർഷൻ ആണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും കറണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ടും കൂടിപ്പോ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജൻ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനാ വരുന്നത് വി ജി എസും വി ഡി എസും സീറോ ആകുമ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് സീറോ ആണ് വിത്ത് സ്മോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വി ഡി എസ് ഐ ഡി ഇൻക്രീസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ലീനിയർലി ഓക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ ലീനിയറായിട്ട് ലീനിയറായിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ലീനിയറായിട്ട് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ചാനൽ ബിഹേവ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം വി ഈക്വൽ ടു ഐ ആർ ഓംസ്ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് പറയുന്നത് ലീനിയർ റീജൺ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിൽ ലീനിയർ റിലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താ പറ്റുന്ന ഇനി നിങ്ങൾ വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ പതുക്കെ വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ സെക്കൻഡ് ഗ്രാഫ് നോക്കാം വി ഡി എസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഐ ഡി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും റിവേഴ്സ് ബയസിങ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വി ഡി എസ് കൂട്ടുമ്പം റിവേഴ്സ് ബയസിങ് കൂടുകയാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ചാനൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ആവും അതായത് ചാനലിൻ്റെ വിത്ത് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓമിക് റീജൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റീജൻ ഇങ്ങനെ ലീനിയറായിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓമിക് റീജൻ കാരണം ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഓം ഓക്കെ അപ്പം ഈ റീജിയനെ ഓമിക് റീജൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ റീജിയൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വെൻ വി ഡി എസ് റീച്ചസ് പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഓഫ് വി ഡി എസിൽ എന്ത് പറ്റും ചാനൽ പിഞ്ച്ഡ് ഓഫ് ആവും ഓക്കെ അങ്ങനെ പിഞ്ച്ഡ് ഓഫ് ആകുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ് വി പി പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അങ്ങനെ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് എന്ത് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് പിന്നെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതായത് എ സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ ഓഫ് ഐ ഡി ഇസ് റീച്ച്ഡ് ഓക്കെ ഐ ഡി സാച്ചുറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതായത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു റീജിയനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പം ഈ റീജിയൻ്റെ മൂന്ന് പേര് പറയാം പിഞ്ച് ഓഫ് റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് റീജിയൻ ഓക്കെ ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ വി ഡി എസ് കൂടുതൽ ഇനിയും കൂട്ടുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റീജിയൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും കൂട്ടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഇസ് റീച്ച്ഡ് അറ്റ് വിച്ച് ദ ജംഗ്ഷൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓക്കെ അതായത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആവും ജെ എഫ് എറ്റ് ഡാമേജ് ആവും അപ്പോൾ ഡാമേജ് ആകുമെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആകുമെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ്
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓമിക് റീജിയനിൽ അതൊരു റെസിസ്റ്ററായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ എഫ് ഇ ടി വിൽ ആക്ട് ആസ് എ വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ ഓമിക് റീജിയൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ആംപ്ലിഫയർ ഇൻ ദി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് റീജിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പിഞ്ച് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് റീജിയനിൽ ജെ എഫ് എറ്റ് വിൽ ആക്ട് ആസ് എൻ ആംപ്ലിഫയർ ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇത് വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയുടെ കേസും എല്ലാത്തിൻ്റെ കേസിലും ഈ ഒരു വേവ് ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി എന്താണ് വ്യത്യാസം വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയ്ക്ക് പകരം നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു നെഗറ്റീവ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുമ്പം റിവേഴ്സ് ബയസിങ് കൂടുന്നു അതായത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വിട്ത്ത് കൂടുമ്പം എന്ത് പറ്റും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയും അപ്പോൾ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ നിന്ന് ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും വി ജി എസ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പം ഓക്കെ അപ്പം നേരത്തെ കേവിൻ്റെ നേരെ താഴെ ആയിട്ട് വരും സോ വെൻ എ നെഗറ്റീവ് വി ജി എസ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് മാക്സിമം സാച്ചുറേഷൻ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഡ്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കറണ്ടിനെയാണ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ വൈ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇവിടെ പതുക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു പിന്നെ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സാച്ചുറേറ്റഡ് കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം നെഗറ്റീവ് വി ജി എസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം സാച്ചുറേഷൻ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ബിക്കംസ് സ്മോളർ ബിക്കോസ് ദ കണ്ടക്ടിംഗ് ചാനൽ ബിക്കംസ് നാരോവർ ഓക്കെ അതായത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ഗേറ്റ് വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം റിവേഴ്സ് പൈസിങ് കൂടുന്നു അതായത് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂടുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ത്ത് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ചാനലിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഡിക്രീസ് ആവും ചാനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാത്ത് അപ്പോൾ ചാനലിൻ്റെ വിട്ത്ത് ഡിക്രീസ് ആകും അല്ലെങ്കിൽ നാരോ ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാരോ ആകുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയും ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറയുമ്പം ഈ ഡ്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് വി ജി എസ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ജി എസ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴുള്ള ഡ്രെയിൻ സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ വി ജി എസ് നെഗറ്റീവിൻ്റെ ഐ ഡി എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വരും അതായത് വി ജി എസ് സീറോ ആകുന്നതിൻ്റെ ഐ ഡി എസ് എസിനെ കാട്ടിലും കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ പിഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് റീച്ച്ഡ് അറ്റ് എ ലോവർ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഡി ദാൻ വെൻ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിൽ പിഞ്ച് ഓഫ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതേസമയം വി ജി എസ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേനും കുറച്ചുകൂടെ കുറവിലായിരിക്കും പിഞ്ച് ഓഫ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കുറവ് വി ഡി എസിലായിരിക്കും ഇവിടെ ആയിരിക്കും പിഞ്ച് ഓഫ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് വെൻ വി ജി എസ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഇനി വി ജി എസ് നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമ്മൾ ഗേറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതായത് റിവേഴ്സ് ബയസ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബയസാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ജി എസ് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പി എസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് അതായത് ഫോർവേഡ് ബയസിങ് ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് ബയസിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ത്ത് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിട്ത്ത് കുറയുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് ഈ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് ഫ്ലോ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ജി എസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഉണ്ട് വി ജി എസ് നെഗറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പം ഡ്രെയിൻ കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും വി ജി എസ് പോസിറ്റീവ് കൊടുക്കുമ്പം ഐ ഡി കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം വെൻ
resistor amplifier at act in the e constant current region lana, pinch of region lana. okay 